हेलो एवरीवन कैसे हो आप सब लोग मेरा नाम है गुलफाम और वेलकम टू फैक्टर लर्निंग आज हम लोग करने वाले फिजिकल एंड केमिकल चेंज चैप्टर टू ऑफ केमिस्ट्री आईसीएसई क्लास सेवन तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को फिजिकल और केमिकल चेंज ठीक है चैप्टर का नाम ही है तो पहले तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं तो सबसे यही पूछना चाहूंगा कि वॉट इज चेंज हम लोग समझ तो रहे हैं कि ये फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में बात हो रहा है लेकिन चेंज क्या होता है बदलाव जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं यानी चेंज वो होता क्या है वट इज चेंज हाँ किसी को कोई आइडिया है कि चेंज क्या होता है वैसे हम लोग आसपास हर जगह में कुछ ना कुछ चेंजेस कुछ ना कुछ बदलाव देखते ही रहते हैं क्यों कोई आदमी बदल रहा है कभी वक्त बदल रहा है कभी कोई चीजें बदल रहे हैं चलिए आज तो उन सब चीजों के बारे में बात नहीं हो रहा है बात हो रहा है बेसिकली फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में ना कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल चेंज तो हम लोग उसी पर फोकस करते हैं क्यों देखो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज हम लोग आसपास में बहुत सारी चीजों के बारे में देखते रहते हैं बहुत सारी चीजों को चेंज होते हुए देखते हैं जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल लू अगर मैं पानी को गर्म कर रहा हूं तो पानी क्या होता है गर्म हो जाने से ज्यादा गर्म होने से बॉयल करना शुरू होता है ठीक है बॉइलिंग स्टार्ट होता है फिर बॉइलिंग से धीरे धीरे वो वेपराइज होता है अगर मैं कंटिन्यूसली पानी को बॉइल करता रहा तो क्या होगा कि कुछ टाइम बाद वो जो पानी है सूख के खत्म हो जाएगा यानी वेपराइज हो जाएगा या फिर अगर फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो मैं अगर मैं कोई पेपर जला रहा हूँ ठीक है इफ आई एम बर्निंग अ पेपर द पेपर विल टर्न इन एश ठीक है तो वो भी एक तरह का चेंज है अगर मैं लू एक पेपर वही सेम पेपर लू और उसको मैं जलाने की जगह सोचो मैं इसको क्रम्पल कर दूं ठीक है मोड़ मार के कहीं पर फेंक दूं तो इवन दैट इज अ चेंज सो कोई भी तरह का चेंज करना यानी उसका फिजिकल या केमिकल कॉम्पोजिशन में या फिर फिजिकली और काफी अलग अलग तरीके के तरह से चेंज करना उसी को हम लोग चेंज बोलते हैं तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं कि चेंज तो क्या होता है हम लोग को पता है चेंज मतलब होता है कि रिप्लेस ये गूगल का डेफिनेशन है रिप्लेस समथिंग विथ समथिंग एल्स स्पेशली समथिंग ऑफ द सेम काइंड दैट इज न्यूअर और बेटर विच इज अब्सटीट्यूट वन थिंग फॉर अनादर तो चेंज ये गूगल डेफिनेशन है यानी चेंज क्या होता है कि कोई भी चीज को कोई दूसरे चीज से रिप्लेस कर देना ठीक है फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पेपर था मैंने उसको क्रम्बल करके पेपर का एक बॉल बना लिया तो पहले तो वो शीट ऑफ पेपर था फिर मैंने उसको चेंज करके उसका फिजिकल फॉर्म चेंज करके उसको एक पेपर का बॉल बना लिया या फिर अगर मैं एक कैंडल लू मैं कैंडल को जला रहा हूं तो वो कैंडल जल के क्या बनता है उससे कैंडल से क्या होता है हीट निकल रहा है या फिर वो कैंडल पूरा गल के उसका जो वैक्स है वो गल जाता है गल के जो कैंडल का फॉर्म था पहले कुछ और ही फॉर्म था लेकिन गलने के बाद कुछ और फॉर्म में आ जाता है तो ये भी एक तरह का चेंज हुआ ठीक है तो बेसिकली कोई भी चीज को रिप्लेस करना कोई दूसरे चीज से इसको हम लोग एक पर्टिकुलर डेफिनेशन मान सकते हैं चेंज का तो यहां पर हम लोग के इस बुक में जिस चैप्टर में हम लोग दो चेंजेस के बारे में स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं और वो है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज तो अभी हम लोग पहले बात कर लेते हैं फिजिकल चेंज के बारे में वट इज द डेफिनेशन ऑफ अ फिजिकल चेंज अ चेंज इन विच अब्सटेंस अंडर गोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रहे हैं तो वो फिजिकल चेंज है जैसे मान लो मैं पेपर का कोई भी टुकड़ा लेता हूं उसको क्रम्बल कर देता हूं या फिर अगर मैं एक स्केल लेता हूं उसको मैं तोड़ देता हूं या फिर मैं कोई भी चीज में फिजिकल चेंजेस ला रहा हूं ठीक है मैंने मेरे पास कोई कार था या फिर मेरे पास कोई टेलीविजन है या फिर मेरे पास कुछ भी है मैं उसको तोड़ दिया मैंने या फिर मैंने उसको गला दिया फिर कोई भी दूसरा कुछ चेंज किया मैंने मतलब उसको फिजिकली में कुछ और दिख रहा था मैंने जब चेंज किया तो वो फिजिकली अब कुछ और दिख रहा है मतलब फिजिकल चेंज हुआ है तो जो चीजों में फिजिकल चेंज होता है उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ, आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज फॉर एग्जाम्पल एक कैंडल का एग्जाम्पल ले लो ठीक है कैंडल को जब मैं जला रहा था ठीक है वेन आई वॉज बर्निंग द कैंडल द कैंडल का जो वैक्स है जो मोम है वो गल जा रहा था ठीक है तो पहले तो मोम का एक पर्टिकुलर फॉर्म था वो एक कैंडल का सिलेंड्रिकल शेप में था जब मैंने उसको गला दिया तो वो गल के खत्म हो गया मतलब उसका फॉर्म चेंज हो गया तो चेंज हो गया और दूसरा अगर एग्जांपल लिया जाए तो पेपर का बॉल मैंने बार बार कहा है अब मैं फिर से बोलूंगा कि पेपर का अगर मैं पेपर लू और उसका मैं एक बॉल बना दू तो वो भी एक फिजिकल चेंज है पहले वो शीट ऑफ पेपर था फिर मैंने उसको एक क्रम्बल करके बॉल बना दिया इवन दैट इज अ फिजिकल चेंज ठीक है उसके बाद आता है हम लोग का केमिकल चेंज केमिकल चेंज कब होता है जैसे अ केमिकल चेंज हैपेंस व्हेन वन केमिकल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इनटू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस मतलब केमिकल चेंज तब होता है जब कोई भी सब्सटेंस का केमिकल प्रॉपर्टीज तुम चेंज कर दो या फिर उससे एक या एक से ज्यादा नए सब्सटेंसेस फॉर्म हो मेरे फिजिकल चेंज में जैसे मैं
द सब्सटेंस जो है वो सब्सटेंस तो सेम है ना लेकिन अगर मैं पेपर को जला दू तो उससे क्या बनेगा मेरा एश बनेगा यानी छाई एश अब क्या मैं एश को वापस पेपर में कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं छाई को वापस पेपर में नहीं किया जा सकता यानी वो जो एश बना वो एश अलग ही केमिकल सब्सटेंस है उसका अलग ही केमिकल फॉर्मूला है पेपर जैसा नहीं है उसका प्रॉपर्टीज पेपर जैसा नहीं है तो पूरा ही नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है केमिकल चेंजेस में मेरा तो इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज बर्निंग ऑफ पेपर इज अ गुड एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज हम लोग यहाँ पर और एक चीज देखने समझ देखने सक रहे हैं कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है केमिकल चेंज जो है वो एक इिवर्सेबल परमानेंट चेंज है मतलब एक बार चेंज हो जाए तो वापस उसको उस फॉर्म में नहीं लाया जा सकता जबकि फिजिकल चेंज जो है वो एक टेम्पोरि रिवर्सेबल चेंज है मतलब उसको वापस जिस फॉर्म में था उस फॉर्म में लाया जा सकता है ठीक है चलो हम लोग थोड़ा सा फिजिकल और केमिकल चेंज के प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिफरेंसेस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर सिक्स सबसे बड़े बड़े डिफरेंसेस उभर के आते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में अगर तुम लोग चाहो तो इस चीज का स्क्रीन भी ले सकते हो तो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है द केमिकल कॉम्पोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अंडर गो चेंज और फिजिकल चेंज में ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक ऑर्डर यानी स्मेल फिजिकल स्टेट डेंसिटी वॉल्यूम ये सब चेंज होगा तभी हम लोग बोलेंगे कि वो फिजिकल चेंज है केमिकल चेंज नहीं है पॉइंट नंबर टू है अ न्यू चेंज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म इन अ फिजिकल चेंज एक्चुअली में वो फिजिकल नहीं होगा वो केमिकल चेंज होगा सो इट अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म इन अ केमिकल चेंज ठीक है और यहाँ पर नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म इन अ फिजिकल चेंज अ केमिकल चेंज इज ऑलवेज अकम्पनीड बाई एब्जॉर्बन और इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी और फिजिकल चेंज में देर इज नो एब्जॉर्बन और इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी ठीक है कोई एनर्जी लगता नहीं है कोई एनर्जी तुम देते नहीं हो मतलब एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है एनर्जी और ना ही एनर्जी कुछ गिवन आउट हो रहा है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पेपर को क्रम्बल कर रहा हूँ इट इज जस्ट मेकिंग अ नॉइज ठीक है उसमें कोई एनर्जी इवोल्यूशन या एनर्जी इनटेक नहीं हो रहा हाँ मैं बोल सकता हूँ कि मैंने अपने एनर्जी जो है उसको लगाया वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हुआ दैट कैन बी सेट लेकिन वो जो पेपर का बॉल वो खुद में एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है या फिर एनर्जी को वापस नहीं दे रहा है ठीक है ये सिंपल एग्जाम्पल से सीनियर क्लासेस में कुछ चीजें थोड़े ऊपर नीचे होंगे इट इज अ परमानेंट चेंज केमिकल चेंज है वो परमानेंट चेंज है वेर एज अ फिजिकल चेंज इज अ टेम्पोरि चेंज मैंने जो कहा था केमिकल चेंज जो है इन इन केमिकल चेंज ओरिजिनल सब्सटेंसेस कैन नॉट बी ऑप्टेन बाय सिंपल फिजिकल मेथड फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई चाय बनाऊ ठीक है चाय ठीक है अब मैंने चाय बना दिया मैंने पानी लगाया दूध लगाया था उसमें चाय पत्ती लगा चीनी लगा ये सबसे मेरा चाय बना लेकिन क्या मैं वापस अब इन सभी सब्सटेंसेस को ला सकता हूँ पॉसिबल तो है ऐसा नहीं इम्पॉसिबल है पॉसिबल है लेकिन नॉर्मली फिजिकल मेथड से नहीं अगर मैं फिल्ट मैं बोलूंगा कि मैं फिल्टर करके पानी अलग कर दूंगा दूध अलग कर दूंगा चीनी अलग कर दूंगा तो वो पॉसिबल नहीं है यहाँ पर ठीक है जबकि फिजिकल चेंज में ये पॉसिबल है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पानी में सैंड मिलाता हूँ ठीक है वाटर और सैंड मैंने इसको मिलाया ये फिजिकल चेंज है अब फिर मैं उसको सैंड को मैं फिल्टर पेपर से फिल्टर कर दूंगा तो मुझे पानी वापस मिल जाएगा तो ये क्या हुआ फिजिकल चेंज में मेरा फिजिकली चीजों को अलग किया जा सकता है ओरिजिनली ला लाया जा सकता है ओरिजिनल सब्सटेंस को केमिकल चेंज जो है इट इज इिवर्सेबल चेंज और फिजिकल चेंज जो है ये रिवर्सेबल है ठीक है इिवर्सेबल रिवर्सेबल का मतलब तो पता ही होगा अब हम लोग आते हैं एक थोड़ा सा अलग टॉपिक पे जिसके बारे में डिस्कस करना जरूरी है इस चैप्टर में और वो है एवापोरेशन एवापोरेशन क्या चीज होता है ठीक है वॉट इज एवापोरेशन बेसिकली तुम लोग देखे हो कि जब पसीना आता है तुम लोगों को ठीक है तो क्या होता है जनरली पसीना आने समय सबसे पहला सवाल तो ये कर रहा हूँ अपने आप से जब पसीना आता है तो मतलब होता है क्या पसीना क्यों आता है कब आता है ऑब्वियसली जब गर्मी लगता है सोचो तुम लोग एक्सरसाइज कर रहे हो वर्कआउट कर रहे हो ठीक है गर्मी लग रहा है तुम लोगों को तो पसीना आता है पसीना आने से क्या होता है तुम लोग का जो बॉडी है वो थोड़ा सा कूल डाउन होता है थोड़ा सा ठंडा लगता है थोड़ा ठीक लगता है पसीना आने से अगर सोचो पसीना नहीं आए कम आए तो क्या होगा थोड़ा बहुत ज्यादा हीट अप हो जाएगा बॉडी है ना पसीना आने के बाद क्या होता है बॉडी कूल डाउन होता है जैसे मैंने कहा था कूल डाउन क्यों होता है ये क्वेश्चन है कूल डाउन क्यों होता है कैसे होता है बेसिकली वो जो हम लोग को स्वेटिंग हो रहा है वो स्वेटिंग हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर ऑलरेडी हाई है अब वो स्वेटिंग से क्या हुआ वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स स्वेट्स स्वेट जो है हम लोग का स्किन में आया वो स्वेट क्या करेगा हम लोग का जो बॉडी का हीट है उसको एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके वो हीट एब्जॉर्ब करके जो स्वेट है वो लिक्विड फॉर्
तो बेसिकली डेफिनेशन एवोपोरेशन का कुछ ऐसा है कि एवोपोरेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंजेस फ्रॉम अ लिक्विड टू अ गैस और वेपर मैं फिर से रिपीट कर देता हूं एवोपोरेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू अ गैस और वेपर तो यह है एवोपोरेशन यह भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझना अब है बॉइलिंग ठीक है बॉइलिंग क्या चीज है एवोपोरेशन बॉइलिंग दोनों सेम लग रहा होगा तुम लोगों को लेकिन एक्चुअली में दोनों बड़े ही अलग अलग टॉपिक है बड़े ही अलग अलग चीजें हैं केमिस्ट्री में एवोपोरेशन जो है उसमें क्या होता है हीट एब्जॉर्ब हो रहा है वो कूल cool डाउन कर रहा है ठीक है ठीक है लेकिन एवोपोरेशन में बहुत हाई टेम्परेचर यूज नहीं हो रहा तुम लोगों का बॉडी थोड़ी हंड्रेड डिग्री सेल्सियस चला जा रहा है वैसा तो नहीं हो रहा ना जबकि बॉइलिंग कुछ अलग है बॉइलिंग क्या होता है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पानी को बॉइल कर रहा हूँ ठीक है मैं पानी को अगर मैं बॉईल कर रहा हूं तो मुझे 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास चाहिए एक्चुअली 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए प्रॉपर अगर प्योर वाटर है तो तो उतना टेम्परेचर चाहिए मुझे पानी को बॉईल करने में जैसे पानी बॉईल होना स्टार्ट होगा वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा और फिर तुम लोगों को तो पता ही है भाप निकलेगा जो तुम लोग देखते हो अगर चाय बना रहे हो पानी गर्म कर रहे हो तो उसमें भी वही चीज होता है तो उसको हम लोग बॉइलिंग बोलते हैं ठीक है मेकिंग ऑफ टी इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ बॉइलिंग अब बॉइलिंग का डेफिनेशन क्या है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू गैस बाय हीटिंग इट टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट देखो हम लोग का एवोपोरेशन का डेफिनेशन इसका डेफिनेशन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है एवोपोरेशन में भी क्या हो रहा है लिक्विड से गैस हो रहा है और बॉइलिंग में भी क्या हो रहा है लिक्विड से गैस हो रहा है लेकिन बॉइलिंग में मतलब डिफरेंस क्या है कि ये गैस तभी हो रहा है जब हम लोग इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और वो हीट कितना प्रोवाइड करना होगा बॉइलिंग पॉइंट तक प्रोवाइड करना होगा वाटर का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है उस बॉइलिंग पॉइंट तक मुझे प्रोवाइड करना होगा तब जाके वाटर बॉइल होगा अब जरूरी नहीं यहां पर सिर्फ वाटर का ही बॉइलिंग पॉइंट लिया जा रहा है कोई भी अलग कोई भी दूसरे सब्सटेंसेस का फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई पर्टिकुलरली कोई स्टील या फिर कोई मेटल का ही एग्जाम्पल ले लू हर एक मेटल का भी एक बॉइलिंग पॉइंट होता है उस बॉइलिंग पॉइंट में मेटल बॉयल करता है जो बहुत ही हाई होता है ऑलमोस्ट टू डिग्री सेल्सियस थ्री थाउजेंड डिग्री सेल्सियस जितना हाई होता है ठीक है एवोपोरेशन और बॉइलिंग के बीच का डिफरेंस क्या है देखो एवोपोरेशन जो है इट इज अ स्लो प्रोसेस ठीक है इट टेक्स टाइम जैसे तुम लोग का पसीना आया तुम लोग संगे संगे एकदम सारा पसीना नहीं सूख जाता इट टेक्स टाइम एवोपोरेशन इज अ स्लो प्रोसेस वेर इज बॉइलिंग इज अ फास्ट प्रोसेस अगर तुम पानी को गर्म कर रहे हो हंड्रेड डिग्री सेल्सियस में कुछ सेकेंड लगते हैं और वो पानी फिर भाप बन जाता है एवोपोरेशन जो है इट टेक्स प्लेस ऑन द सर्फेस ऑफ द लिक्विड ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हाथ में अल्कोहल रखूं, अल्कोहल यानी सोच लो अगर नेल पॉलिश रिमूवर उसी को मैं अगर अपने हाथ पाम में रखूं, तो क्या होगा पाम में थोड़ा सा ठंडा महसूस होगा और वो एक्चुअली जो एवापोरेशन हो रहा होगा वो फ्रॉम द सरफेस हो रहा होगा सरफेस ऑफ द लिक्विड जबकि बॉइलिंग जो है टेक्स पार्ट फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द लिक्विड तुम अगर ध्यान दो एक कोई भी कंटेनर में अगर पानी रख के गर्म करो तो सर्फेस से भी वाटर वेपर निकलेगा बॉटम ऑफ द सर्फेस से भी निकलता है फ्रॉम द साइड ऑल्सो द वेपर कम्स आउट इट टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर एवोपोरेशन वेर एज बॉइलिंग टेक्स प्लेस ओनली एट द बॉइलिंग पॉइंट दट इज एट अ फिक्स टेम्परेचर ऑन हीटिंग एवोपोरेशन कोई भी टेम्परेचर में लेता है फॉर एग्जाम्पल जैसे पानी पानी भाप कब बनता है बॉइल करने पर बनता है बॉइलिंग पॉइंट पे बनता है जो है हंड्रेड डिग्री सेल्सियस लेकिन एवोपोरेशन में वाटर का भाप बन जाता है बिलो हंड्रेड डिग्री सेल्सियस लाइक जब हम लोग हम लोग का बॉडी टेम्परेचर में वो वाटर वेपर बन जाता है हम लोग का बॉडी टेम्परेचर मैक्सिमम कितना होगा 36, 36.2, 36.4 ऐसा ही कुछ जाएगा हम लोग का बॉडी टेम्परेचर इससे तो हाई नहीं होने वाला अब अगर किसी का फीवर भी है तो मान लेते हैं फोर्टी लेकिन फोर्टी फिर भी तुम्हारा कितना भी फोर्टी फिर भी तुम्हारा हंड्रेड डिग्री सेल्सियस से सिक्सटी डिग्री सेल्सियस कम है जो काफी ज्यादा अंतर रखता है लेकिन फिर भी एवोपोरेशन हम लोग को दिखता है एवोपोरेशन हम लोग देख सकते हैं तो बॉइलिंग और एवोपोरेशन दे बोथ आर डिफरेंट टॉपिक्स एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड देम वेरी वेल अब दोनों के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं यहाँ पर ये जो मैंने दोनों चार्ट दिए एवोपोरेशन और बॉइलिंग के बीच का दो डिफरेंसेज और उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर जो और एक चार्ट दिया था तुम लोगों को जो था फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बीच में डिफरेंसेस ये दोनों ही चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट से तो ये दोनों चार्ट्स को अच्छे से कर लो uh, मैंने तो ये चैप्टर बहुत ही छोटा चैप्टर है कुछ बड़ा डिफाइन करने का है नहीं बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था इस चैप्टर के ऊपर वीडियो बना देने इसलिए मैंने बना दिया तो चैप्टर तो कुछ इतना ही है मैंने जितना हो सके उतना शॉर्ट वीडियो
हाँ आ, कुछ एग्जाम्पल्स रहेंगे क्वेश्चन इस चैप्टर से कुछ इस तरह से बनेंगे कि कुछ एग्जाम्पल्स दिए रहेंगे तुम लोगों को समझना है कि वो एग्जाम्पल्स फिजिकल चेंज हो रहा है कि केमिकल चेंज हो रहा है उन एग्जाम्पल्स फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ कैंडल बर्निंग ऑफ कैंडल जो है इसमें बहुत फिजिकल और केमिकल चेंज होता है जैसे वो जो तुम्हारा वैक्स है ठीक है कुछ परसेंटेज ऑफ वैक्स जो है वो बर्न होता है जलता है वो केमिकल चेंज है ठीक है वो जो थ्रेड है तुम्हारा वो बर्न हो रहा है जबकि कुछ ज्यादातर परसेंटेज जो है वैक्स का वो गल जाता है ठीक है इट मेल्ट तो दैट इज अ फिजिकल चेंज नॉट अ केमिकल चेंज सो इन अ बर्डिंग ऑफ अ कैंडल वी नोटिस बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस Okay thank you everyone for watching the video and staying for this long this was a very short video of chapter 2 and uh, i guess i've explained every topic if you want more of it if you want the question answers solved question answers of this chapter you can comment down in the comment section below and i will provide a different video for all of the solved question answers of this chapter aur agar tum logo ko notes chahiye तो वो भी मुझे बताओ नोट्स भी मिल जाएगा तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लीज जाके देख लेना एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो और हाँ मेरे कुछ अकाउंट्स में फॉलो करना भी मत भूलना ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक और ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हो आई तो चैप्टर वन का वीडियो देख लेना दैट इज द मोस्ट पॉपुलर वीडियो इन माई चैनल वो जाके प्लीज देख लो चैप्टर वन और फिर आके चैप्टर टू का भी वीडियो देख लो थैंक यू सो मच एंड है